Hi, I'm Ryan and welcome to the Bosch Fan Channel, Ethic is Edition. Kung saan sasagutin natin ang mga frequently asked questions ng mga power tools and accessories and users na katulad mo. Ang tanong natin for today ay ano bang klase mga drill bits ang gagamitin ko sa aking mga projects? May mga bagay na kailangan i-consider sa pagpili ng mga drill bits sa ating mga project. Number one is yung application. May iba't ibang klase ng drill bits per material or application. Meron pang wood, may pang metal, at may pang concrete. Lagi tatandaan na right accessory for the right wood and right wood for the right job. Alright? Ang metal drill bit ng Bosch ay tinatawag na HSSG o High Speed Steel Grounded. May four different elements ang HSSG to ensure hardness. Grounding ang manufacturing process na pinagdaanan ng bit to ensure na tight ang tolerance sa mga drill bit diameters. Ang drill bit for harder metals ng Bosch ay ang HSSCO or High Speed Steel Cobalt na mayroong 5% cobalt for extra insurance para sa mga harder metals kagaya ng stainless. Pareho silang mayroong 135 degree split point drill tip with longer main cutters for maximum cutting action and precise and easy drilling start. Parehas din silang may straight shank na binabala sa mga drills. Ang mga masonry drill bits naman ay mayroong tungsten carbide tip at cylindrical shank na binabala sa mga impact drills. Mayroon din mga masonry drill bits na mayroong tungsten carbide tip pero SDS Plus or SDS Max ang kanilang shank na binabala sa mga rotary hammers. Ang drill bit for wood ay may tinatawag na broad point or sharp tip para makapag-provide ng clear and accurate positioning kapag magdi-drill. Number 2 na kailangan i-consider ay ang required size ng holes or butas ng ating project. Regardless of the application, may mga specific diameter and length ang ating mga drill bits. Ito yung madalas na nakakalimutan ng mga end users lalo ng mga baguhan. For example, hindi nila kinonsider yung required size ng butas, hindi magtutugma ang binili nilang drill bit sa toks na gagamitin nila sa kanilang project. Ito ang part sa mga common drill bits. Drill bit diameter, ito ang size ng drill bit kung saan magdidepende ang butas ng materialis. Shank, sa shank magdidepende kung anong size at klase ng chuck ng power tool ang gagamitin. Flute, ito ang spiral part ng drill bit kung saan dumada ng mga debris ng mga binubutas ng materialis. Working length, ito ay mula sa tip ng drill bit hanggang sa dulo ng flute. Ito ang lalim kung saan lang pwede magtrabaho ang drill bit. And finally, ang total length. Ito ang kabuang size ng drill bit mula sa tip ng diameter hanggang sa dulo ng shank. Ang mga drill bit for metal at wood ay ginagamit sa drilling mode na may rotary motion habang ang mga drill bits for concrete ay ginagamit sa hammer mode na mayroong rotary at hammer motion. Pangatlo, kailangan i-consider din ng tool. Dapat within the specification ng tool, ang size ng drill bit na gagamitin mo depende sa application. Ang maximum drilling capacity per material ay minsan nakalagay sa nameplate ng tool pero madalas ang kabuang detalye ay nasa manual. Lagi natin tandaan na ang power tools ay parang kotse din na merong maximum capacity pero hindi advisable sa garit lalong lalo na kung paulit-ulit po itong ginagamit. Mas safe at efficient gamitin ang optimum drilling capacity or ang 60% ng maximum ng tool. Sa paggamit ng optimum drilling capacity, mas mapapabilis ang trabaho at mas mapapahaba ang buhay ng drill bit at ng tool. Ngayon, alam na natin ng iba't ibang klaseng drill bits at ano ba yung mga kailangan i-consider kapag gagamitin natin ito sa ating mga projects. I hope may natutunan kayo. Again, I'm Ryan of Bosch Fan Channel. Maraming salamat.